ফিনের ফাঁকে আহার টিফিনের ফাঁকে টিফিনের ফাঁকে হবে আজ সব অবসর সবুজে সবুজে কেন মিশে যেতে মন চায় আকাশের নিলে আজ মন উড়ে যেতে চায় নকশির ছকে ছকে হৃদয়ের গিটান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে টিফিনের ফাঁকে হবে নতুনের জয় গান টিফিনের ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে सकल मा के जाना गभर श्रद्धा और भलोबासा आज के पुरो अनुष्ठान जुड़े थकबे
ফাঁকে আহা টিফিনের ফাঁকে আমার এই বন্ধুরা বসে আছে মাকে নিয়ে কথা বলবে বলে আমার বন্ধুরা কথা বলবে কিন্তু কোথায় কথা বলবে মা আসলে এমন একজন মানুষ যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় আর মা কিন্তু আমাদের সবার অনেক প্রিয় তো মাকে নিয়েই আমার এই বন্ধুরা আজকে কথা বলবে চলো তাহলে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে নেই বন্ধু তুমি কি বলতে চাও মাকে নিয়ে আমার একটি বন্ধু ছিল যে তার মাকে হারিয়েছিল সে যখন মাত্র ক্লাস ওয়ানে পড়ত একদিন আমাদের শিক্ষক বললেন একটি রচনা লিখতে বিষয় আমার মা সে যখন তার পেন্সিল ধরে লেখা শুরু করলো তখন হঠাৎ করে দেখলাম তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ছুটছে খুব কষ্ট হলো আমার তখন শুধু একটাই আফসোস হচ্ছিল ইস যদি আমার একটা সুপার পাওয়ার থাকতো তাহলে খুঁজে নিয়ে আসতাম তার মাকে আমি সত্যি তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা এবার তোমার কাছে জানতে চাই তুমি মাকে নিয়ে কি বলতে চাও আমার মা একজন শিক্ষক তো প্রত্যেক শিক্ষকের মতো নিয়ে আমার মারও একদিন এমন খবর আসে কি যে তাকে কুমিল্লায় ট্রেনিংয়ের জন্য যেতে হবে তো সেটি শুনে আমি খুবই উৎসাহিত হয়ে মা মাকে উৎসাহ দেওয়া শেষ শুরু করি কি যে তুমি ওয়াও তুমি আম্মু তুমি যাচ্ছ ওখানে এনজয় করে নিজেকে আমাদের ছবি তুলে নিয়ে এসে আমাদের ফোন করো ওটার পর থেকে আমার বাসায় কেমন জানি একা একা অনুভূতি হওয়া শুরু করলো এবং ওটার পরের দিন পরের দিন আমার আরও আরও খারাপ লাগা শুরু করলো তখন আমি বুঝতে পারলাম মা সত্যি আমি তোমাকে আমার জীবন দিয়ে ভালোবাসি আসলে আমরা কিন্তু আমাদের মাকে আসলেই জীবন দিয়ে ভালোবাসি আর আমাদের মা কিন্তু আমাদেরকে অনেক আদর করে যত্ন করে আগলিয়ে রাখে বন্ধু তুমি কি বলতে চাও একবার আমার মা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন আমি তাকে সেবা করতে শুরু করলাম প্রেসক্রিপশান দেখে দেখে ঔষধ খাওয়িয়ে দিয়েছিলাম আমার মা আমার জন্য যা করেন তার তুলনায় এটি অনেক ছোট একটি কাজ হলেও আমি আমার নিজে জীবনকে সার্থক মনে করছি যে আমি আমার মাকে সেবা করতে পেরেছি কেননা যাদের মা আছে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বন্ধু এবার তোমার কাছে যাই তুমি কি বলতে চাও মাকে নিয়ে আমার জীবনে মায়ের অবদানে কোনো শেষ নেই আসলে কারো জীবনে মায়ের অবদানে কোনো শেষ থাকে না জীবনের বিনিময় হলেও যে মা আমাদের প্রতি ভালোবাসা একটুও খামতি হতে দেয় না তাকে আমরা সুখ না দিতে পারি কষ্ট যেন না দিয়ে একদিন আমার মা হঠাৎ করে বাথরুমে বমি করছিলেন তো উনি বললেন আমাকে যে উনার কলেরা হয়েছে তো কিছুক্ষণ পর আমার বাবা উনাকে হাসপাতালে ভর্তি করান কয়েকদিন পর আমি আমার মাকে এত মিস করি যে আমার বাবার কাছে গিয়ে আমার কাঁদতে হয়েছে মা আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি আমার মা হচ্ছে আমার সব থেকে ভালো বন্ধু তিনি সব সময় জুগিয়েছেন আমার মধ্যে ভরসা সাহস এবং ভালোবাসা আমার প্রত্যেকটা সফলতাতেই তিনি একজন যিনি সব সময় খুশি হয়েছেন আসলে আমি মনে করি পৃথিবীতে সেই একমাত্র দুঃখী ব্যক্তি যার মা নেই আমার মা একজন কর্মজীবী মা কিন্তু তিনি সর্বদা যেখানেই আছেন সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আমার মা আমার জন্য জীবনে যত কিছু করেছে হয়তো তার অল্পটুকু আমি তাকে কোনো দিন ফিরিয়ে দিতে পারব না তাই আজকে এই সুযোগে বলতে চাই মা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি বাহ চমৎকার বলেছ তোমার কথার পরে আসলে আমার আর কিছুই বলার নেই বন্ধুরা তোমাদের কথাগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আমার তো অনেক ভালো লেগেছে তোমরা মাকে নিয়ে যে এত সুন্দর করে বলতে পারবে আমি আজকে না শুনলে কিন্তু বুঝতে পারতাম না আর আমার সামনে বন্ধুরাও অবশ্যই দেখেছ যে মাকে আমরা কতটা ভালোবাসি এই বন্ধুরাই কিন্তু তা তোমাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরেছে বন্ধুরা তোমাদের জন্য রয়েছে এত সুন্দর কথা বলার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার তাহলে হয়ে যাক একটি স্টারশিপ মুমেন্ট তুলেছ মা ও মেয়ে একসাথে রাতের বেলা বসে আছে পুকুর ধারে আর মাকে ছাড়া কেউ একসাথে বাঁচতে পারে না এটাই অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার ছবিও এখানে তুমি কি এঁকেছ এখানে আমি অনেকগুলো ফুল দিয়েছি এবং মা একটা ছেলের ছবি এঁকেছে অনেক চমৎকার 
মা বাঘ এবং বেবি বাঘ এখানে মা বাঘ একটি হিংস্র প্রাণী কিন্তু সে তার বাচ্চাকে আগলে রেখেছে অনেক সুন্দর হয়েছে তুমি কি এঁকেছো এখানে একটি মেয়ে তার মাকে একটি ফুল দিয়েছে অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার ছবিটি তুমি এখানে কি ফুটিয়ে তুলেছো একটা হাতি মা যে তার সন্তানকে আদর করছে তার সাথে খেলা করছে সে অনেক সুন্দর হয়েছে বাহ চমৎকার একটি ছবি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মা রয়েছে তুমি এটা কি এঁকেছো আমরা সবসময় প্রকৃতিকে মা বলে জানি তাই আমি এখানে দেখানো চেয়েছি যে প্রকৃতি কেমন আমাদের সবাইকে এত ভালোবাসে অনেক সুন্দর হয়েছে তুমি এখানে কি বুঝিয়েছো ছবির মধ্যে বুঝিয়েছি যে বন্যায় তার মা তার বাচ্চাকে বাঁচাচ্ছে সে নিজে পানিতে চলছে কিন্তু তার মাকে কষ্ট দিচ্ছে আসলে মা কিন্তু সবসময় আগলিয়ে রাখে এটা কিন্তু একদম আনকমন একটি ছবি তুমি এখানে কি বুঝিয়েছ আমাদের জন্য রান্না করা আমাদের জন্য কাজ করা এত কিছু মা একা করে সেটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই ছবিটি এঁকেছি অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার ছবিটি তোমার ছবিটিও অনেক সুন্দর হয়েছে কালারটাও কিন্তু বেশ চমৎকার তুমি কি এঁকেছো এখানে মাটি মেয়েটাকে আদর করছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে বেস্ট মম সন্তানদের কাছে তাদের মা সবচেয়ে বেস্ট তোমার ছবিটিও অনেক সুন্দর হয়েছে বন্ধুরা তোমাদের সবার ছবি অনেক সুন্দর হয়েছে তোমরা মাকে নিয়ে যে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারো আমরা আজকে এগুলো না দেখলে কিন্তু বুঝতে পারতাম না তাই তোমাদের ছবিগুলো আমি নিয়ে যাব নিয়ে গিয়ে আমাদের অনলাইন আর্ট গ্যালারিতে ঝুলিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে তোমাদের ছবিগুলো বন্ধুরা তোমাদের ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দাও তোমাদের এই সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে রয়েছে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তোমাদেরকে গেমস এর নিয়মটি বলে দেই এখানে তিনটি আম গাছ আছে আম গাছের মধ্যে আম আছে এখানে তিনজন বন্ধু রয়েছে বন্ধুদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি আম পারতে পারবে সে হবে আজকের বিজয়ী চলো তাহলে শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা রেডি তো তোমরা রেডি তো
দেখি তোমরা কে কয়টা আম পেরেছ নয়টা আম পেরেছ এই বন্ধুদের জন্য যে হয়ে যাক একটি ঝড়ে হাত তালিয়ে তুমি কয়টা আম পেরেছ তুমি দশটা আম পেরেছ এই বন্ধুর জন্য হয়ে যাক জোরে একটি হাত তালিয়ে তুমি কয়টা আম পেরেছ মানুষ গড়ার কারিগর যারা তাদেরকে নিয়ে আমাদের এবারের সেগমেন্ট আমাদের সাথে আছেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ শরীফুল ইসলাম স্যার স্যার আপনার জন্য রয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে একটি সম্মাননা সাথে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলতেন বারিধারা স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ দুই হাজার এক সালে প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রতিষ্ঠানটি আসলে সম্পূর্ণ ইংলিশ মিডিয়াম একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এর ফলাফল শতভাগ পাশ এর সম্পূর্ণ ক্রেডিটে সুদক্ষ প্রশিক্ষিত আমাদের শিক্ষকদের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে আমরা শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকি আমরা বিশ্বাস করি যে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানে সুশৃঙ্খল এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করে থাকি কারণ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে যদি জানতে হয় তাহলে আমরা বিশ্বাস করি এই জাতীয় দিবসকে খুব ভালোভাবে পালন করতে হবে খুব চমৎকার বলেছেন স্যার এবার আপনার কাছে আর একটি বিষয় জানতে চাই একজন ভালো মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য একজন শিশুকে কি করা উচিত তাদেরকে সুমানুষ অথবা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়তে হয় তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক এই ত্রয়ীর মিলন ঘটাতে হবে আমরা বিশ্বাস করি যে একটা শিশুকে যদি ভালোভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়তে হয় তাহলে তাকে চারটা অধিকার দিতে হবে সেই চারটি অধিকার তার সুরক্ষার অধিকার তার বেঁচে থাকার অধিকার তাকে বড় হওয়ার অধিকার এবং সর্বশেষে তাকে অংশগ্রহণের অধিকার দিতে হবে আমরা যদি অত্যন্ত সুচারুভাবে এই চারটা অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে আমি মনে করি শিক্ষার্থীরা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আর একটু বলতে চাই যে সব সময় বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে যে সে যেন সত্য কথা বলে সত্য কথা যদি বলে তাহলে আর সে অমানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না অনেক চমৎকার বলেছেন স্যার আমরাও আশা করি যে আমাদের এই বন্ধুরা সত্যের সাথে থাকবে এবং সত্যর পথেই থাকবে আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমরা এবারে চলে যাব নেক্সট সেগমেন্টে
আমি ষোলোপোলা কাজরা দিদিকে খুঁজে পাইনি আর তোমাদের নাচ কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আমি তো পুরাই মুগ্ধ আমি জানি আমার সামনের বন্ধুদেরও কিন্তু অনেক চমৎকার লেগেছে বন্ধুরা তোমাদের এই চমৎকার নাচের জন্য রয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার বন্ধুরা তাহলে হয়ে যাক একটি স্টারশিপ মুভমেন্ট টিফিনের ঘন্টা পড়ে গেছে বন্ধুরা আমার এই বন্ধুরা চলে যাবে তাদের ক্লাসরুমে এক ব্যাগ ভর্তি আনন্দ নিয়ে আর আমি চলে যাব অন্য কোনো বন্ধুদের কাছে অন্য কোনো স্কুলে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং আমাদের সাথেই থাকো